வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கு நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்பி வரலாறு மகாத்மா காந்தி பகுதி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பது டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் இன்றைய திருக்குறள் நெடுங்கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலை தன்னல்காதாகிவிடின் ஆவியான கடல் நீர் மேகமாகி அந்த கடலில் மழையாக பெய்தால்தான் கடல் கூட வற்றாமல் இருக்கும் மனித சமுதாயத்திலிருந்து புகழுடன் உயர்ந்தவர்களுக்கும் அந்த சமுதாயத்திற்கே பயன்பட்டால் தான் அந்த சமுதாயம் வாழும் இன்றைக்கி நம்ம ஹிஸ்டரியில் பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா இந்திய விடுதலை இயக்கம் அதாவது முதல்நிலை எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதே போன்று பார்த்திங்கன்னா காந்திக்கு முந்தைய சகாப்தம் கிபி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி ஐந்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த நூற்றாண்டு இடைப்பட்ட காலத்தில் காந்தி அவர்கள் வந்து வருவதற்கு முன்பாக எப்படி நம்மளுடைய இந்திய விடுதலை இயக்கங்கள் இருந்தது முதல்நிலையில் எப்படி காணப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறது இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கப்பட்ட டாபிக் பார்த்திங்கன்னா தேசிய இயக்கம் தோன்றுவதற்கான காரணங்கள் முதல் அதுக்கான காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா ஆங்கில ஏகாதிபத்தியம் ஆங்கில அரசு மேற்கொண்ட ஏகாதிபத்தியம் ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா ஏகாதிபத்தியம் என்றால் என்னங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அந்த ஏகாதிபத்திய சூழ்நிலை பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலர் கையால் நாங்களே ஒவ்வொரு நாடுகளையும் கைப்பற்றும் பொழுது அந்த நிலை தான் அது இந்திய மக்களுக்கு ஒரு ஏமாற்றத்தை கொடுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஒரு அடிமை தலையாக காமிச்சிது இது முக்கியமான ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் தொடர்பு அதாவது மேலை நாடுகளுடைய நம்ம இந்திய மக்களுக்கு ஏற்பட்ட தொடர்பு அதாவது அவங்களுடைய கல்வியை நம்ம பயிரும் போது அவங்களுடைய அந்த அறிவு தாக்கம் இருக்கு இல்லையா அந்த தாக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்திய மாணவர்களில் எழுச்சியை உண்டாக்குது இல்லையா அது போன்ற நிலைகளில் அதன் மூலம் வந்து பல்வேறு சிந்தனைக்குரிய கருத்துக்களை நம்மளுடைய இளைஞர்கள் விதைக்க ஆரம்பித்தாங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான நிகழ்வுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா நவீன தகவல் தொடர்பு மட்டும் போக்குவரத்து அதாவது தபி தபால் தந்தி முறை இருக்கு இல்லையா அது அதே போன்ற ரயில் போக்குவரத்துலாம் உருவாக்கப்பட்டது இல்லையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா செய்திகளை உடனுக்குடன் மக்கள்கிட்ட கொண்டு செல்கிறதுக்கு வசதியாக இருந்தது அதே போல் போக்குவரத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாட்டில் இன்னொருத்தர் விரைவாக சென்று வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்து ஒரு முக்கியமான காரணங்கள்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பிறகு இந்திய தலைவர்கள் அதாவது படித்த திறமை வாய்ந்த மக்களுடைய மனதில் வந்து பல்வேறு சிந்தனைகளை உருக்க உருவாக்கக்கூடிய பல்வேறு சிந்தனையாளர்கள் வந்து தோன்றுறது முக்கியமான காரணம்னு சொல்லலாம் அதில் முக்கியமாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டோன்னா அதாவது நேரு அவர்கள் திலகர் காந்தி பட்டேல் சுவாமி விவேகானந்தா போன்ற தலைவர்கள் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த தன்னம்பிக்கை பார்த்திங்கன்னா மக்களிடையே பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்குச்சு இது ஒரு முக்கிய காரணம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா அச்சகமும் செய்தித்தாளம் அதாவது அச்சக முறையை வந்து கொண்டு வந்தோடனே என்ன எழுதுனா அப்போது தாள்களில் வந்து செய்திகள் அச்சடிக்கப்பட்டு பல்வேறு பகுதிகளில் துண்டு பிரசுரங்களாகவும் மக்கள்கிட்ட அதாவது சாதாரண பாமர மக்கள்கிட்டையும் விநியோகம் பண்ண ஆரம்பித்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய விஷயம்னு சொல்லலாம் இதனால் பார்த்திங்கன்னா தேசிய இயக்கங்களும் வேகமாக பரவ ஆரம்பிச்சது அதாவது தேசிய தலைவருடைய கருத்துக்களும் மக்களுடைய மனசில் அதிக தாக்கத்தை உண்டாக்குச்சுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சி இந்த புரட்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா உடனடியாக அடக்கப்பட்டாலும் இதனுடைய அந்த தாக்கம் பார்த்திங்கன்னா மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு கு ஒரு கிளர்ச்சி அப்படிங்கிற ஒன்றே ஒரு எண்ணத்தையும் நம்மளுக்கு விடுதலை வேணுங்கிற இந்த விடுதலை உணர்வு என்ன பண்ணால் ஊட்ட ஊட்டக்கூடிய ஒரு முக்கிய உந்துதலாக காணப்பட்டது இதனால் என்னட்டும் மக்கள்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா விடுதலை அப்படிங்கிற எண்ணத்தை கொண்டு வந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இனப்பாகுபாடு ஆங்கிலர் என்ன பண்ணாங்க நம்ம வந்து நம்ம முதல் உலக போரில் வெற்றி பெற்றால் கண்டிப்பாக இந்தியர்களுக்கு உயர் பதவி அழைக்கிறோம் கல்வி கற்ற இந்தியர்களுக்கு வந்து முன்னுரிமை குளிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் சொன்னாங்களே தவிர அவங்க வந்து அதை செயல்படுத்த முன் வரலை இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்திய இளைஞர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாக இருந்தது அப்போது ஏமாற்றமாக இருந்தால் வந்து இளைஞர்கள்கிட்ட என்ன ஆகுது அவங்களுக்குள்ள ஒரு உரிமைப்பாடு உணர்வு ஏற்பட்டு அவங்க புரட்சியில் ஈடுபடுறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக அமைஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தோம் என்றால் இந்திய விடுதலை இயக்கம் இந்திய விடுதலை இயக்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோன்றோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் நிலையில் காந்திக்கு முந்தைய காலம் இதில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்திங்கன்னா அதாவது சாசன சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூன்றும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றும் நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த சட்டங்கள் பார்த்திங்கன்னா உயர் பதவி அப்படிங்கிற ஒரு அந்தஸ்து கொடுத்து உயரான மதிப்பு நாங்கள் கொடுக்குறோம் உங்களுக்குன்னு ஏற்றப்படுற அந்த சட்டங்களுக்கு நாங்கள் மதிப்பு அளிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கில அரசு வந்து நமக்கு உறுதிமொழி கொடுத்தாங்க ஆனால் அதை அவங்க செயல்படுத்த தவறுனாங்க இந்தியர்களில் உணர்வை வந்து அவங்க புறக்கணிக்க
இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூட்டத்தில் டபிள்யூசி பேனர்ஜி தலைமை வகிச்சார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் எழுபத்தி ரெண்டு பிரதிநிதிகள் இந்த மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டாங்க இந்த மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் என்றால் தாதாபாய் நவ்ரோஜு சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி மதன் மோகன் மாலவியா ஜி ரிஜி பானடே கோபாலகிருஷ்ண கோகலே குரேஷா மேத்தா சுப்பிரமணிய ஐயர் போன்ற முக்கியமான தலைவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாநாட்டில் கறந்தது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த விஷயம்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்தோம் என்றால் இந்த தேசிய காங்கிரஸ் இயக்கத்துடைய நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் என்றால் ஒரு சட்டத்தை வந்து விரிவுபடுத்துறது அதாவது பிரதிநிதிகளுக்கு வந்து அதிகப்படியான உரிமை வழங்குறதுக்கு பாடுபடுறதும் கல்வியை வந்து பரப்பத்துக்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கிறதும் பத்திரிகையுடைய சுதந்திரத்தை காப்பாற்றுறதும் இந்திய நிர்வாக பணி தேர்வுகளில் இந்தியர்களுக்கு நடத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறதும் இராணுவ செலவுகளை வந்து குறைக்கிறதும் வரி முறையை வந்து எளிமையாக்குறதும் மக்களுக்கும் அதே போல் இந்தியர்களை வந்து உயர் பதவிகளை நியமிக்கணும் அப்படிங்கிறதும் லண்டனில் இருக்கிற அந்த இந்திய கவுன்சிலில் வந்து கலைக்கணும் அப்படிங்கிற இந்த பல்வேறு கோரிக்கைகளை ஒரு நோக்கமாக கொண்ட ஒரு காங்கிரஸ் இயக்கம் வந்து உருவானதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதில் மிதவாதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் என்றால் ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் போன்ற இருவரும் ஒன்றுபட்டு தான் செயல்பட்டாங்க இருவருடைய நோக்கமும் ஒன்று தான் நமக்கு சுதந்திரம் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கோரிக்கைகளை அமைதியான முறையில் ஆங்கில அரசுக்கு தெரிவிக்கும் போது அவங்க சில கருத்துக்களெல்லாம் புறக்கணிச்சாங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து எங்களுடைய இங்கிலாந்து அரசுக்கு வந்து மதிப்பு கழிப்புக்கூடிய விஷயம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு சில கோரிக்கைகளை புறக்கணிக்கும் போது அப்போது சில தலைவர்கள் அதை ஏமாற்று உணர்வை அடைகிறாங்க அப்படி அடையும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தனியாக அதை வந்து எனக்கு சரி வராது அந்த கொள்கையெல்லாம் ஏற்றுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் இரண்டாக பிரிஞ்சு வராங்க பிரிஞ்சு வெளியில் வராங்க இல்லையா அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வரவங்க தான் மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் இயக்கம் நம்ம சொல்கிறோம் அதை சரின்னு சொல்லிட்டு பொறுத்துக்கிட்டு போனாங்க இல்லையா நீங்கள் கொடுத்ததை மட்டும் நாங்கள் வாங்கி மக்களுக்கு வந்து பரப்புறோம்னு சொன்னவங்க தான் நம்ம மிதவாதிகள்னு சொல்கிறோம் இந்த தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த தீவிரவாதி இயக்க தலைவர்கள் முக்கியமானவங்க பார்த்தீங்கன்னா பாலகங்காதர திலகர் அவர்களை நம்ம சொல்லலாம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா என்னுடைய நாடு என்னுடைய நாடு சுதந்திரம் இருக்குது எங்களுடைய உரிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் லோகமானிய திலகர் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மராத்தியத்தில் கேசரி அப்படிங்கிற பத்திரிகை மூலம் பிரிட்டிஷார சொல் பிரிட்டிஷோடைய கொள்கைகளெல்லாம் அவர் வந்து வெறுக்கிற அந்த உணர்வுகளை அவர் அதில் வெளிப்படுத்துவார் சுயராஜ்யம் அல்லது பிறப்புரிமை அதை அடைந்தே தீர்வேன் அப்படின்ற அந்த முழக்கத்தை அவர் முழகினாருங்கிறது மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் இந்த தீவிரவாத இயக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில தலைவர்கள்லாம் இருந்தாங்க அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாலா லஜபதி ராய் பி பி சந்திரபால் அரவிந்த் கோஷ் போன்ற தலைவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தீவிரவாத இயக்கத்தோடு சேர்ந்த தலைவர்களாக காணப்பட்டாங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா வங்க பிரிவினை ஆங்கில அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஒரு திறமையான ஒரு சிந்தனைக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிற மாதிரி கர்சன் பிரபு அவருடைய காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் வங்க பிரிவினை ஏற்படுத்தினாங்க அதாவது முஸ்லீம் இந்து அப்படிங்கிற பிரிவினை அதில் பறைசாற்ற அளவு ஆங்கில அரசு அதை நோக்கமாக கொண்டு செயல்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் இறுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பல்வேறு மக்களோட உயிரிழப்புகள் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு இந்த வங்கம் வந்து மீண்டும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டதுங்கிறது சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா முஸ்லீம் லீக் தோற்றம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் முஸ்லீம் லீக் கட்சி வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் டாக்கா நகரை சேர்ந்த நவாப் சலிமுல்லா கான் என்பருடைய தலைமையில் தான் முஸ்லீம் லீக் கட்சி தோற்றுவிக்கப்பட்டது அவர்களுக்கு தனி ஒரு மாநிலம் தனி ஒரு கொள்கை அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாட்டில் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த முஸ்லீம் லீக் கட்சின்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியே பார்த்தீங்கன்னா சூரத் பிளவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூரத் பிளவு வந்து மிதவாதிகளுக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் அதாவது அதாவது சூரத் மாநாட்டில் அதாவது ஆங்கில அரசு நம்மளுக்கு கொடுத்த சில உரிமைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதிப்பே இல்லாதா இருந்துச்சுன்றதுனால தீவிரவாதிகளும் மிதவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டா அணி இரண்டு அணியினராக பிரிஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது இந்த சூரத் பிளவு மாநாட்டுடைய சிறப்பு நம்ம சொல்லலாம் அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா பாலகங்காதர திலகரும் வந்து அதனுடைய தலைவராக தீவிரவாதிகளுடைய தலைவராக செயல்பட்டார் கோபாலகிருஷ்ணா கோகலே அவர்கள் வந்து மிதவாதிகளுடைய தலைவராக செயல்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மாநாட்டில் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா மின்டோ மார்லின் சீர்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இது பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் மிண்டோ மார்லின் சீர்திருத்தம் சொல்ல இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு தனி
பாலகங்காதர திலகர் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தன்னாட்சி கழகத்தில் மும்பையில் தோற்றுவிச்சார் அதே போல் அந்த கழகத்தை வந்து அன்னி பெசன்ட் அம்மையார் அவர்கள் வந்து சென்னையில் தொடங்கினாங்கன்ற சிறப்புக்குரிய விஷயம் அதே போல் அன்னி பெசன்ட் அம்மையார்கள் நியூ இந்தியா அப்படிங்கிற பத்திரிகை மூலமாக தன்னோட பல்வேறு செய்திகளை மக்களுக்கு எடுத்து வச்சாங்க இது ஆங்கில அரசாங்கம் தடை செய்தாங்கன்றது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த தன்னாட்சி இயக்கத்தினுடைய ஆதிக்கத்தை அவங்க தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சாங்க அதன் நோக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பத்திரிகை வெளியிட தடை செய்த தடை செய்தாங்க அவங்க அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா லக்னோ ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு இது பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு லக்னோ நகரில் நடைபெற்றது அதான் நம்ம லக்னோ ஒப்பந்த மாநாடு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மிதவாதிகளும் தீவிரவாதிகளும் ஒன்றாக இணைஞ்சாங்க இந்த மாநாட்டில் அது மட்டும் இல்லாமல் காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீக் சுய ஆட்சி பெறதும் ஒரு ஒருவர் விட்டு கொடுத்து போனாங்க அப்படிங்கிறது இந்த மாநாடு சிறப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களும் காந்தி அவர்களும் முதல் முதல் முறையாக சந்திச்சுக்கிட்டு இருந்த மாநாட்டில் தான் அப்படிங்கிறது ஒரு சிறப்புக்குரிய விஷயம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தோம் என்றால் ஆகஸ்ட் அறிக்கை அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வெளியிட்ட அந்த ஆகஸ்ட் அறிக்கை பார்த்தீங்கன்னா எதிர்காலத்தில் வந்து அரசியல் சுதந்திரம் வந்து படிப்படியாக உங்களுக்கு தன்னாட்சியை நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கில அரசு நம்மளுக்கு கொடுத்த சலுகை தான் நம்ம ஆகஸ்ட் அறிக்கைன்னு சொல்கிறோம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா மாண்டேக சிம் ஸ்போர்ட் சிறுத்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்போது இதை பார்த்தீங்கன்னா முதல் உலக போரில் இந்தியர்களுக்கு வந்து ஆங்கிலம் முழு ஆதரவு கொடுத்தாங்க இதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலம் என்ன பண்ணுறாங்க நமக்கு வெற்றி குதவனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைமாறா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு ஆங்கில பாராளுமன்றத்தில் மாண்டேக சேம் ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தம் அப்படிங்கிற சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க இது போ இது இதனால் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது ஒரு சிறப்புன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரவுலட் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்போது அதாவது ஆங்கில அரசு பார்த்தீங்கன்னா போராட்டம் வந்து மக்கள்கிட்ட தீவிரமாக காணப்படுது அப்படிங்கிறதுனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ரவுலட் சட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தால் இந்த சட்டத்தினுடைய ஸ்பெஷலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த உத்தரவுமே தேவையில்லாமல் யாரை வேணால் கைது பண்ணலாம் எந்த விசாரணையுமே இல்லாமல் அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இது என்னுடைய முக்கிய கோட்பாடுன்னு சொல்லலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட வந்து மிகப்பெரிய கிளர்ச்சி உருவாக்குறதுக்கு மிகப்பெரிய காரணமாக அமைஞ்ச ஒரு சட்டம்னு சொல்லலாம் இந்த சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது ஏப்ரல் ஆறாம் நாளில் நாடு முழுசுமே இதை எதிர்த்து கடையெடுப்பு போராட்டமும் மறியலும் மேற்கொண்டாங்க மக்கள் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை ஆயிரத்தி பத்தொன்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏப்ரல் பதிமூன்றாம் நாள் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப்பில் முக்கிய தலைவரான டாக்டர் சந்திரபால் மற்றும் டாக்டர் சாய்புதீன் கிச்லு ஆகியோருடைய தலைமையில் ஒரு பெரும் படையாக பத்தாயிரம் மக்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதாவது இந்த ரவுலட் சட்டத்தை எதிர்த்து பத்தாயிரம் மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து அம்பிர்தசரசர்களில் ஜாலியன் வாலாபாக் அப்படிங்கிற பூங்காவில் கூடியிருந்தாங்க அந்த பூங்காவில் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு புறமும் உயர்ந்த சுவர்களால் சூழப்பட்டிருக்கும் ஒரு சிறிய நுழைவாயில் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இராணுவ தளபதி ஜெனரல் டயர் அப்படிங்கிற என்ன பண்ணனா தம்முடைய படை வீரர்களோடு அங்கே வந்து என்ன பண்ணனா கண்மூடித்தனமான ஒரு துப்பாக்கி சூழல் நிகழ்த்துவார் இல்லை பெண்கள் குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகிய கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து இதில் படுகொலை செய்யப்படுறாங்க இந்த துயர நிகழ்ச்சி வந்து இந்தியா முழுவதுமே வந்து மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி சொல்லலாம் இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் என்ன பண்ண நைட் வுட் அப்படிங்கிற ஆங்கிலேயர் கொடுத்த அந்த பட்டத்தை துறந்தார் அப்படிங்கிறது மிக சிறப்புக்குரிய விஷயம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா கிளாபத் இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அதாவது இந்திய முஸ்லீம்கள் வந்து ஆங்கிலருக்கு எதிராக பல குறைபாடுகளை கொண்டதாக காணப்பட்டது இன்னும் உலக முதல் உலக போரில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியை அதை நட்பு நட துருக்கி என்ன பண்ணாங்க தோல்வி அடைஞ்சாங்க இதனால் என்னாச்சுன்னா பிரிட்டன் பிரான்ஸு தங்களுக்கிட்ட வந்து பாகுபாடு கொண்டதாகவும் காணப்பட்டது இது பார்த்தீங்கன்னா உலக முஸ்லீம் தலைவராக இருந்தார் இல்லையா மிஸ்டர் அதாவது காலிபாக் அவர்கள் வந்து மிகவும் அவமதிக்கப்பட்டு அதாவது துன்புறுத்தப்பட்டார்னு சொல்லலாம் அவர் வந்து மிகவும் வந்து கீழ்த்தனமான முறையில் நடத்தப்பட்டது மிகப்பெரிய துயரமான ஒரு சம்பவம்னு சொல்லலாம் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஆங்கில அரசாங்கத்துக்கு எதிராக முஸ்லீம்கள் வந்து திறந்த நிகழ்வு நடந்ததுன்னு சொல்லலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முகமது அலியும் சௌகத் அலி என்ற அலி சகோதரர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க கிளாபத் இயக்க தொடங்குறாங்க ஏன்னா
அடுத்தபடி நம்ம பார்க்க போகிற டாப்பிக்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய விடுதலை இயக்கம் இரண்டாம் நிலை அதாவது காந்திய சகாப்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரை அதாவது காந்தி அவர்கள் வந்து என்ட்ரான நிலையாக நம்மளுடைய சுதந்திர போரில் வந்து தலையிட ஆரம்பிச்சது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இந்த நூ இந்த காலகட்டங்களில் தான் பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி அவர்கள் வந்து நம்மளுடைய இந்தியா உலகருடைய போராட்டத்தை துவங்குறாருங்கிறது முக்கியமான விஷயம் முதல் முதல் அவர் ஆரம்பித்த இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இயக்கம் அதாவது ஆங்கில அரசாங்கத்தினுடைய பொருட்களை புறக்கணித்தல் இது ஒன்று முக்கியமான நோக்கம்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த காலகட்டத்தையும் ஒத்துழைமை வந்து மிகவும் தீவிரமடைந்து காணப்பட்டது இது வந்து மக்களுக்கிட்ட ஆதரவோட பெரும் புரட்சியாகவும் இது நிலவச்சின்னு சொல்லலாம் அந்த காலகட்டங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சௌரி சௌரா சம்பவம் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தினால் என்ன சொன்னால் வன்முறைகள் வந்து பல இடத்துல வந்து தோன்ற ஆரம்பிச்சிது அதாவது ஆங்கிலேருந்து இதை அடக்கணும் அப்படிங்கிற முனைப்போடையும் செயல்பட்டாங்க இதனால் என்ன ஆகிடுதுன்னா சௌரி சௌரா அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல வந்து என்ன நிகழ்வு வந்து முக்கிய பங்கு வகிச்சதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா சுயராஜ்ய கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்திங்கன்னா சௌ அதாவது சுயராஜ்ய கட்சியினுடைய தாக்கம்னு சொல்லலாம் அதாவது சி ஆர் தாஸ் மற்றும் மோதிலால் நேர்கள் ஒன்று சேர்ந்து சுயராஜ்ய கட்சியை தோற்றுவிச்சாங்க அப்படின்ட்டு சிறப்புக்குரிய விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கட்சி நிறுவனர்னு பார்த்திங்கன்னா சி தாஸ் அவர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பங்கு ஆட்சிருக்காருன்னு சொல்லலாம் அவருடைய ஆட்சி காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு சட்டங்களில் வந்து எதிர்ப்பு நிலவச்சுன்னு சொல்லலாம் அதாவது ஆங்கிலருக்கு எதிர்வாக பல்வேறு சட்டங்களை வந்து எதிர்ப்பு அவர் தெரிவித்தாருங்கிறது சிறப்புக்குரிய விஷயம் ஆனால் தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு மரணம் அடைஞ்சார் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் இவருடைய கட்சி பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய மறைவுக்கு அப்புறம் கலைக்கப்பட்டது அடுத்தபடியாக பார்த்தோம் என்றால் சைமன் தூதுக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு இந்த காலகட்டங்களில் சைமன் குழு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கென்று ஒரு சட்டத்தையும் நமக்கென்று ஒரு ஆலோசனையும் வழங்குகிற ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கோரிக்கையாகவும் காணப்பட்டுச்சு அந்த காலகட்டங்களில் அவள் பார்த்திங்கன்னா சர்ஜான் சைமன்ருடைய தலைமையில் ஏழு பேர் கொண்ட ஒரு குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆங்கில அரசு வந்து நியமித்தாங்க இதற்கு தான் நம்ம சைமன் குழுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த குழுவினுடைய நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இந்த குழு வந்து நம்மளுக்கு எந்த விதத்துலேயுமே என்ன சொல்கிறோன்னா உதவிகரமாக இல்லை இதனால் காந்தியர்கள் வந்து இதை வந்து வெளிப்படையாக எதிர்ப்பு இந்த குழுவுக்கு தெரிவிச்சாருங்கிறது ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் அதே போன்று பஞ்சாப் சிங்கம் என்று அழைக்கப்பட்ட லாலாஜபதி அவர்கள் கூட இந்த சைமன் குழுவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் அதில் தடியடியாக காவலர்கள் வந்து அவருக்கு தடியடி நிகழ்த்தும் போது அதில் தாக்கப்பட்ட ஒரு உயிர் துறந்தாருங்கிறது ஒரு துயர சம்பவம்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா லாகூர் மாநாடு ஆயிரத்தி இந்த லாகூர் மாநாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூரண சுதந்திரம் பெறுவதும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸுடைய நோக்கம் அப்படிங்கிறத அடிப்படையாக கொண்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நள்ளிரவில் வந்தே மாதரம் அப்படிங்கிற பாடலோட ராவி நதிக்கரையில் மூவண்ணக்குடி ஏற்றப்பட்டது இதனுடைய சிறப்புன்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாடு முழுவதும் விடுதலை நாளாக கொண்டாடப்பட்டதுங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் அந்த காலகட்டங்களில் அது மட்டும் இல்லாமல் இதே நாள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தொன்னாம் நாளில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படிங்கிறது சிறப்புக்குரிய ஒரு விஷயம்ங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் இது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சட்ட மறுப்பு இயக்கம் அல்லது உப்பு சத்தியாகிரக இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்திங்கன்னா உப்பு சத்தியாகிரக இயக்கங்கள் வந்து நாடு முழுவதுமே நடந்தது அப்படிங்கிறது சிறப்புக்குரிய விஷயம்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு வந்து சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை வந்து தொடங்கினாங்க இதன் மூலமாக பார்த்திங்கன்னா சரோஜினி நாயுடு அவர்கள் உட்பட எழுபத்தி ரெண்டு தொண்டர்களும் காந்தியடிகளும் அகமதாபாத்தில் இருக்கிற சபர்பதி ஆசிரமத்திலேருந்து பாத யாத்திரையாக தொடங்கி சுமார் நானூறு கிலோமீட்டர் அவங்க பயணம் மேற்கொண்டாங்க குஜராத்தில் இருக்கிற கடற்கரை பகுதியில் இருக்க தண்டி அவங்க வந்து அடைஞ்சாங்க இந்த ஆத் இந்த யாத்திரையை பார்த்திங்கன்னா மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் இந்த இதில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து காந்தியடிகளை சேர்ந்து இந்த புனித யாத்திரையை மேற்கொண்டாங்க இந்த சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் கடல் லெவலில் கடல் நீரில் வந்து உப்பு காய்ச்சி ஏப்ரல் ஆறாம் நாளில் உப்பு சட்டங்களையும் அவங்க மீறினாங்க அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் இதனால் பல்வேறு தலைவர்களும் கைது செய்யப்பட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக ஸ்ரீ ராஜகோபால் ஆச்சாரியர் தலைமையில் திருச்சியிலேருந்து தொண்டர்கள் வந்து பாத
இர்வின் ஒப்பந்தம் முதல் வட்டமைசை மாநாட்டில் தோல்வியில் முடிஞ்சுது இதை பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே ஆங்கில அரசாங்கம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை நம்ம வச்ச முன்மொழிகளை அவங்க புறக்கணிச்சாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் இரண்டாவது வட்டம் மேஜர் மாநாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று இந்த இரண்டாவது வட்ட வட்ட மேஜரத்தில் வந்து இல்லை ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று நடைபெற்றது இதில் பார்த்தீங்கன்னா காந்தியடிகள் வந்து முழு சுதந்திரம் எங்கள் நாட்டிற்கு முழு தீர்வு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற பெருத்த ஒரு எதிர்பார்ப்போடு சென்றார் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஏமாற்றம் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை தான் ஏற்பட்டுச்சு இதனால் காந்தியடிகள் வந்து அந்த கூட்டத்தை புறக்கணிச்சுட்டு அந்த மாநாட்டிலேருந்து வேகமாக வெளியேறி வந்துட்டார் இதனால் சட்டம் ஒரு பியக்கத்தை இந்தியாவில் மீண்டும் அவர் ஆரம்பித்தார் அப்படிங்கிறது மிகவும் ஒரு தெரிஞ்சக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வகுப்புவாத அறிக்கை பூனா ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இரண்டாவது மாட்டமைச்சர் மாநாட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கிலாந்தில் பிரதமராக ராம்சே மெக்டொனால்டு வகுப்புவாத அறிக்கை அப்படிங்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஒரு வெளியிட்டார் இந்த அறிக்கையில் பார்த்திங்கன்னா சிறுபான்மையினருக்கோ தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கோ தனியிட ஒதுக்கீடோ வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அறிக்கையை வெளியிட்டார் அந்த திட்டத்தின் மூலமாக பார்த்திங்கன்னா தலை அதோட திட்டத்தினுடைய முக்கிய தலைவராக கருதப்பட்டவரும் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் இதை வரவேற்றாலும் இதை வந்து காந்தியடிகள் வந்து இதை வந்து சரியில்லை இது வந்து நீங்கள் வந்து எங்கள் மக்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு பிரிவினை ஏற்படுத்திங்க கீழோர் மேலோர் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவினை ஏற்படுத்தி நீங்கள் மக்கள் இதில் வந்து எங்களுக்குள்ளே வந்து வேறுபாடு ஏற்படுத்தி காட்டுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காந்தியர்கள் வந்து விஷயத்தை வந்து புறக்கணிக்க ஆரம்பித்தாருங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது வட்டமேஜை மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இதை பார்த்திங்கன்னா லண்டனில் நடைபெற்றுச்சு இதில் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் யாருமே இதில் பங்கேற்கல அதனால் இதை தோல்வியில் முடிஞ்சது இந்த மாநாடு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தைந்தாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டம் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தைந்தாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட இந்த சைமன் குழு அறிக்கையினால் மூன்று வட்ட மேசை நாடாண்டு முடியும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து தோல்வியில் தான் முடிஞ்சுதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இறுதியாக நம்மளுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட இந்த அரசு சட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா மாகாணங்களில் தன்னாட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் மாகாணங்களில் செயல்பட்டு வந்த இரட்டை ஆட்சி முறையும் ஒழிச்சாங்க மத்தியில் கூட்டாட்சி அரசாங்கம் ஏற்படுத்தப்பட்டது மாநிலங்களிடையே போன சிக்கல்களை தீர்த்து வைக்க கூட்டாட்சி நீதிமன்றமும் தொடங்கப்பட்டது கூட்டாட்சி ரிசர்வ் வங்கியும் நிறுத்த நிறுவப்பட்டது இந்த முக்கியமான ஒரு அரசு சட்டம்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சட்டத்தை நம்ம வர்ணிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னால் இரண்டாம் உலக போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து இந்த காலகட்டங்களில் இரண்டாம் உலக போரில் ஆங்கிலேயர் நம்மளுக்கு வைத்திருந்தாங்க ஒரு டிமாண்ட்ஸ் என்னென்னா இந்த இரண்டாம் உலக போரில் வந்து ஒரு முழுமையான ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு நீங்கள் நல்குனீங்கன்னா உங்களுடைய நாட்டுக்கு நாங்கள் சுதந்திரம் அளிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாக்குறுதியை கொடுத்தாங்க அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மக்கள் வந்து முழுமையாக வந்து அதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா தன்னுடைய வெளிப்பாடுகளை வந்து போர் மூலமாக நிரூபித்தாங்க ஆனால் ஆங்கில அரசு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து வெற்றியை பெற்ற உடனே இல்லை நாங்கள் வந்து எங்களுடைய கண்ட்ரோலில் தான் உங்களுடைய நாட்டை வச்சுருப்போம் ஆனால் உங்களுக்குன்னு சில சலுகைகளை மட்டும் தரோம் அப்படின்னு சொல்லவே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கள்கிட்ட வந்து மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தையும் கொடுத்துச்சு அப்போ அந்த போரில் ஈடுபட்ட அந்த வீரர்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஏமாற்றமாக காணப்பட்டது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கள்கிட்ட மிகப்பெரிய கிளர்ச்சி உண்டாக்குறதுக்கு ஒரு காரணமாக அமைஞ்சிதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பாகிஸ்தான் கோரிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பதாம் ஆண்டுகளில் முகமது அலி ஜின்னா அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லாகூரில் நடைபெற்ற முஸ்லீம் லீக் மாநாட்டில் தனி நாடு கோரிக்கையை வெளியிடுறாரு அதாவது இரு நாட்டு கொள்கை இந்தியாவுடைய கொள்கைகளால் ஏற்றுக்க முடியாது இந்தியாவுடைய கொள்கை இந்துக்களுக்கு தான் பொருந்தும் அதனால் முஸ்லீம்களுக்கு பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாட்டை நீங்கள் பிரிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையை அவர் முன் வச்சார் இதை நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதனுடைய கோரிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஆகஸ்ட் நன்கொடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆங்கில அரச பிரதிநிதியான லின் லித்கோ வந்து இரண்டு அதாவது இந்தியர்கள் வந்து இரண்டாம் இரண்டாம் உலக போரில் வந்து ஈடுபடுத்தி அவர் அவருடைய சா சாதனைகள் மூலமாக என்ன பண்ணால் அவருடைய அந்த கருத்துக்கள் மூலமாக என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு நிறைய சலுகை கொடுக்குறோம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைகளை விட்டாங்களே தவிர அதை வந்து காப்பாற்ற தவறுனாங்க அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா சில சலுகைகள் மட்டும் உங்களுக்கு வழங்குறோம் அப்படின்னு சொன்னதில் ஏமாற்றம் தான் நம்மளுக்கு மிஞ்சுதுன்னு சொல்லலாம் இந்த உறுதிமொழிகளெல்லாம் அவங்க வழங்கலை அப்படிங்கிறதுனால மிகப்பெரிய ஒரு கோபத்தோடு தான் நம்ம தலைவர்கள
முழுமையாக புறக்கணிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காங்கிரஸோடைய தலைவர்கள் வந்து இதை முற்றிலுமாக புறக்கணிச்சாங்க அப்படிங்கிறத முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் அடுத்து வந்து கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இரண்டாவது உலக போருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மார்ச் மாதம் சர் ஸ்டோப் கிப்ஸ் தலைமையில் ஒரு தூதுக்குழு வந்து இந்தியாவை அனுப்புனாங்க இந்த குழுவை தான் நம்ம கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கிறோம் இந்த குழு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை வந்து டொமினியன் அந்தஸ்து வழங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு வந்ததுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அந்த கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு உறுதிமொழி பார்த்தீங்கன்னா திவாலாகி கொண்டிருக்கும் வங்கியின் பின்தேதியிட்ட காசோலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தூதுக்குழுவை நம்ம தலைவர்கள் வர்ணிக்கிறாங்க இதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு தோல்வி அடைந்த ஒரு குழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குழுவை அவங்க வெறுத்தாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு அதாவது அவங்க கொடுத்த அதை இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறம் அவங்க கொடுத்த வாக்க ஆங்கில அரசாங்கம் காப்பாற்றலை அப்படிங்கிறதுனால காந்தியடிகள் என்ன பண்ணாருன்னா அகிம்சை அப்படிங்கிற முறையில் மக்களை வந்து ஒன்று திரட்டி வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தை கொண்டு வந்தாங்க இதன் மூலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில பொருட்களையும் புறக்கணிக்கிறது ஆங்கில பொருட்களை வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது ஆங்கில சம்மந்தப்பட்ட எதையுமே நம்ம எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத முக்கியமான அதை நோக்கமாக கொண்டு அனைத்துமே என்ன பண்ணால் ஆங்கில சம்மந்தமான அனைத்து பொருட்களும் ஒடுக்கப்பட்டச்சுன்னு சொல்லுறது மூலம் பார்த்தீங்கன்னா முழு சுதந்திரம் தவிர வேறு எதனாலும் நான் திருப்தி அடைய மாட்டேன் நான் அதற்காக வாழவும் வாழ்வோம் அல்லது வீழ்வோம் இந்தியா விடுதலை பெறச்சவோம் அல்லது அதற்காக செத்து மடிவோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை வந்து மக்கள்கிட்ட மேலோங்க செய்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இதற்கு முக்கியமான தலைவர்கள்லாம் அதில் பங்கு வகிச்சாங்க அந்த போல் பார்த்தீங்கன்னா காந்திஜி நேருஜி அபுல் கசலாதம் போன்ற முக்கிய காங்கிரஸ் தலைவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பங்கெடுத்து கைது செய்யப்பட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இரண்டாம் உலக போருக்கு அப்புறம் இங்கிலாந்தில் தொழில் புரட்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளமன்ஸ் அட்லி அப்படிங்கிற தலைமையில் ஆட்சி அமைந்ததும் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் இந்திய தேசிய இராணுவம் ஐஎன்ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு இந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நேதாஜி அவர்கள் வந்து நேதாஜி அவர்கள் நம்ம சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள்னு சொல்கிறோம் தேச தலைவர்களில் ஒருவனா சிறப்பு வங்கி தலைவரும் கருதப்படுறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் இவர் சேர்ந்தார் ஜவஹர்லால் நேருவோட இணைஞ்சி ஒரு வந்து செயல்பட்டார் நேதாஜி அவர்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு துடிப்புள்ள ஒரு இளைஞராகவும் பொதுமக்களுக்கு வந்து தேசிய உணர்வு பெறத்துக்காகவும் ஒரு நல்ல தலைவராகவும் திகழ்ந்தார் அப்படிங்கிறது சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தலைவராக அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அவர் வந்து முற்போக்கு கட்சியை தொடங்கினார் பல நாடுகளுக்கு வந்து அவர் சுற்றுப்பயணம் போய்ட்டு அந்த நாடுகளுடைய சட்டத்திட்டங்களை வந்து அவர் பார்த்தார் அவருடைய இராணுவ படையவலைமை எப்படி இருக்குதுன்றதை பார்த்து அதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பர்மாவிற்கு அவர் போனார் அங்கே இருக்கிற பர்மாவினால் அதாவது ஜப்பானியர்களால் பர்மா வந்து ஆக்கிரிக்கப்பட்டது அந்த சமயத்தில் அதனுடைய இதெல்லாம் பார்த்தார் அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரிட்டிஷோட பிடியிலிருந்து எப்படி வந்து அதில் ஏராளமான இந்திய கைதிகளை விடுவிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த முறைகளெல்லாம் அவர் யோசித்தார் அந்த நேரங்களில் தான் இந்தியர்களை வந்து கைதிகளை ஜப்பானுக்கு கைப்பற்றினாங்க கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட விடுதலைகளை விடு வீரர்களை வந்து விடுதலை செஞ்சார் அதாவது ஜப்பானுக்கு வந்து நம்ம அங்கே நாட்டிலேருந்து கைது பண்ணி கொண்டு போனாங்க இல்லையா அந்த கைதிகளாக இருந்த மக்களை அவர் விடுவிச்சு அந்த மக்களை என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு இராணுவ கொள்கையை அவங்களுக்குள்ளே ஏற்படுத்தி ஒரு ர மிகப்பெரிய இராணுவத்தை அவர் உருவாக்குறாரு இது வந்து விடுதலை பெறுங்கிறதுக்காக விடுதலைக்கு வந்து ஒரு தலைமை பொறுப்பேற்று நம்ம நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஏற்படுத்தணும் ஒரு அமைப்புன்னு சொல்கிறான் ராஜ் பிஹாரி போஸ் அப்படிங்கிற சந்திர போஸ் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா மிக் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம்னு சொன்னீங்கன்னா நம்மளுடைய அதாவது நம்ம இந்தியனுடைய அந்த இராணுவ படைன்னு சொல்லணும் இல்லையா அந்த ஒழுகல்நிலையை கொண்டு வந்தது அவர் தான் சொல்லலாம் இன்றளவும் நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த தேசிய படைன்னு சொல்லாமான ஒரு படை அந்த படையில் சிறப்பு வாய்ந்தது நம்ம சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அவர்களுடைய இராணுவம் நம்ம சொல்லலாம் இவர் பார்த்தீங்கன்னா அசாத் ஹிந்த் பவுஸ் அப்படிங்கிற அழைக்கப்பட்ட இவர் இந்திய தேசிய இராணுவத்துடைய தளபதியாகவும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களும் பொறுப்பேற்றினார் இதை வந்து தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் நேதாஜி அவர்களும் அதாவது நேதாஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெருமையான ஒரு வழக்கமாக அவர் வந்து பெயரில் நம்ம சுற்றி அழைக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து லக்ஷ்மி அப்படிங்கிற ஒரு பெண்ணுடைய தலைமையில் ஜான்சி ராணி பெயரில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு குழுவையும் பெண்களுக்காக அவர் இணைச்சிருந்தார் அவருடைய இராணுவத்தலங்கிறது மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெய் ஹிந்த் அப்படிங்கிற அந்த முழக்கத்தை வந்து
நமக்கு அவங்க உதவி நல்கிற நேரம் பார்த்து அவங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அளவில் அவங்க பொருளாதாரம் இல்லை அந்த நேர காலகட்டங்களில் இதனால் என்ன பண்ணாலும் இந்திய மக்களை தான் உருவாக்கணும் இந்திய மாணவர் படை உருவாக்கி அதன் மூலமாக தான் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொண்டு வர முடியும் அப்போ தான் வலிமையான இராணுவத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை கொண்டார் அதற்கடுத்து அவர் என்ன பண்ணோம்னா பேங்காங்கில் இருக்க டோக்கியோவிற்கு அங்கிருந்து தப்பி செல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அப்படி செல்லும் பொழுது தான் அந்த வழியில் தான் விமான விபத்தில் அவர் இறந்ததாக செய்திகள் வந்தது ஆனால் இது வரைக்கும் ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்படலைங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் நமக்கு சிறந்த ஒரு இராணுவ அமைப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருடைய பங்கு முக்கியமானதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சரவை தூதுக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு பார்த்தீங்கன்னா பெதிக் லாரன்ஸ் ஏவி அலெக்சாண்ட் மற்றும் சர் ஸ்டோவி கிரிப்ஸ் ஆகிய மூவர் அடங்கிய ஒரு குழு இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க ஏன்னா இந்திய மக்கள் வந்து சுதந்திரம் அப்படிங்கிறத கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்றதால இந்த குழு என்னப்படுது இவங்க வந்து இந்தியர்கள் வந்து இந்திய இந்தியா இந்தியர்களுக்குள்ளே அழிக்கலாமா அப்படிங்கிறத ஒரு சிந்தனையை முன்மொழியை வச்சு தான் இங்கே இந்த குழு வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து எழுதப்பட வேணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சட்டம் தயாராகிற வரைக்கும் அனைத்து நட்சி அனைத்து கட்சியினுடைய பிரதிநிதிகளையும் இடைக்கால அரசு ஒன்று வந்து மத்தியில் அமைக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க எதிர் அது நம்மளுக்கு முன்மொழிஞ்சிட்டு போன ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் இந்த குழு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இடைக்கால அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இடைக்கால அரசாங்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களை பிரதமராக கொண்டதுதான் இடைக்கால அரசுன்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நிறுவப்பட்ட இந்த அரசு அந்த அரசில் பார்த்தீங்கன்னா ஜின்னா அவர்களுடைய இதில் உதவி நாடினாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஜின்னா அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் ஒரு நல்கு நாளும் அதுக்கப்புறம் அவர் விளையிட்டார் எங்களுடைய நாங்கள் முஸ்லீம் அப்படின்றதுனால நாங்கள் பாகிஸ்தான் எங்களுக்குன்றது தனிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இதில் விலகிட்டார் இறுதியாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிற பிரிவினையை உண்டாக்க முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மவுண்ட் பேட்டன் அவர்கள் வந்து ஆங்கில அரச பிரதிநிதி பதவியேற்றார் இவர் ஆங்கில அரசனுடைய கடைசி அரச பிரதிநிதின்னு சொல்லிட்டு வர்ணிக்கப்படுறார் எனக்கு ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின் தான் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜூன் மூணில் மவுண்ட் பேட்டன் வந்து ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வந்து வெளியிட்டார் இது என்ன அறிவிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் அப்படிங்கிற அந்த திட்டத்தின் மூலமாக ஜூன் மூன்றாம் நாளில் அந்த திட்டத்தை அவர் வந்து எதிரொலித்து சொன்ன விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இத்திட்டத்தோட அடிப்படையில் இந்திய யூனியன் அப்படிங்கிறதும் பாகிஸ்தான் யூனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரு நாடுகளாக பிரிக்கப்படும் அப்படிங்கிறத அவர் வெளியிட்டார் இந்திய வந்து சுதேச அரசுகள் வந்து இவ்விரு நாடுகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சேர்ந்து சுதந்திரத்தோட நீங்கள் உங்களுடைய சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க வெளியிட்டாங்கன்றது சிறப்பு வாய்ந்த விஷயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்திய விடுதலை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தேழு மவுண்ட் பேட்டன் திட்டத்தின் அடிப்படையில் இங்கிலாந்து அரசு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு ஜூன் மாதம் இந்திய விடுதலை சட்டத்தை நிறைவேற்றினாங்க இதன் அடிப்படையில் இந்திய பிரிவினையும் அவங்க செய்தாங்கன்றது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் நடைமுறைப்பட்ட சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு பஞ்சாப் சிந்து போன்ற பகுதிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாகாண அமைப்பை ஏற்படுத்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அதன் அடிப்படையில் இறுதியாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாள் விடுதலை பெற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெல்லியில் உள்ள வரலாற்று புகழ்மிக்க செங்கோட்டையில் ஆங்கில கொடி இறக்கப்பட்டு இந்திய மூவர்ண கொடி ஏற்றப்பட்டது மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு வந்து சுதந்திர இந்தியாவில் முதல் தலைமை ஆளுநராகவும் பண்டித ஜவஹர்லால் அவர்கள் வந்து முதல் பிரதமராகவும் பொறுப்பேற்றாங்க அதற்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சி ராஜகோபாலாச்சாரியர்களும் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சுதந்திர தலைமை ஆளுநராக பகுதி பதவி வகிச்சாங்கன்றது சிறப்புக்குரிய விஷயங்கள்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி முப்பதாம் நாள் அவர்களில் காந்திஜி அவர்களை சுட்டு கொல்லப்பட்ட முக்கிய துயர சம்பவம் நடந்த நாள்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து ஜவஹர்லால் அவர்கள் வந்து நம் வாழ்வின் ஒளி மறைந்து எங்கும் இருள் சூழ்ந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த துயர சம்பவத்தை அவர் சொன்னார் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சுதேச சமஸ்தானங்களின் இணைப்பு அதாவது நம்மளுடைய நாடுகள் நம்மளுடைய இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்கள் வந்து சிதறி காணப்பட்டது அதாவது ஒன்றிணைந்து காணப்படலை சிதறி காணப்பட்டது இந்த சிதறி காணப்பட்டது வந்து நம்மளுடைய நேரவர்கள் வந்து இப்படி இருந்தால் எப்படி நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற பல்வேறு மாநிலங்களை ஒன்றிணைக்கிறதுன்னு யோசித்து கொண்டிருக்கும் அந்த தருவாயில் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்கள் வந்து மிக பெரும் சாதனையாக அந்த ஒன்றிணைக்கிற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அவர் மூலம் அதை செய்த
கடுமையான முயற்சியினாலும் அந்த நாடுகளையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட இணைக்க பல்வேறு முயற்சிகளை அவர் மேற்கொண்டார் அதனால் இவரை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் பிஸ்மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறார் அது மட்டும் இல்லாமல் இரும்பு மனிதர் அப்படியும் இவர் போற்றப்படுறாரு அப்படிங்கிறது சிறப்பு வந்து ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா பிரெஞ்சு பகுதிகளில் இணைக்கப்படுதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு பிரெஞ்சு அரசு அனுமதியோட பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் மாஹி ஏனம் சந்திரநகரு போன்ற பகுதிகள்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் இந்தியினோட இணைக்கப்பட்டது அது பிரெஞ்சுக்கள் என்ன பண்ணாங்க எங்கள் ஆதிக்கத்தில் இருக்க பகுதியில் நாங்கள் இந்தியர்களுக்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருநன்மையோட கொடுத்துட்டு அவங்க நாடுகளுக்கு அவங்க சென்று விட்டார்கள் இதாவது யூனியன் பிரதேசம் நம்ம இதை சொல்கிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீசிய பகுதிகள் இணைப்பு கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அதாவது கோவா டையு மற்றும் டாமன் போன்ற பகுதிகள்லாம் போர்ச்சுகீசிகளை கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்க நாங்களும் இந்தியாவோட இணைஞ்சிடறோம் அப்படிங்கிற அந்த இணைப்பு சாசனத்தில் கையெழுத்திட்டாங்க இதனால் பார்த்தீங்கன்னா இராணுவ நடவடிக்கைகள் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அந்த பகுதி இந்தியாவோட இணைக்கப்பட்டது யூனியன் பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிற்காலத்தில் கூறப்படுகின்றது அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா புதிய இந்தியா உருவாக்கம் இது போன்று இந்தியாவுடைய பல்வேறு மாநிலங்களாக ஒன்றிணைக்கப்பட்டு இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு தேசமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புதிய இந்தியா உருவானது அப்படிங்கிறது மிக சிறப்பு வாய்ந்த விஷயம் இந்த இந்திய அரசியல் சபை வந்து முக்கிய தலைவராக தலைமை வகித்தவர்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய சட்ட வரைவுக்குடைய தலைவராக இருந்தவர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இதன்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தாறாம் நாளில் இந்தியா வந்து குடியரசு நாடாக அறிவிக்கப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா வந்து ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்ததுன்னு சொல்லலாம் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் வந்து இந்திய இந்த சுதந்திர இந்தியனுடைய முதல் குடியரசுத் தலைவராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிறது சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் நியூ வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கள் கேதர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்கள் மொபைலில் அப்டேட் ஆகிடும் உங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடியில் ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் கொடுங்க ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி எப்பயும் மகிழ்ச்சியாக இருங்க நன